Halo Sobat PR, apa kabar Anda? Semuanya senang sekali hari ini saya Masar Putri akan mengajak Sobat PR semua untuk membahas sejumlah tema menarik yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Dan kali ini kita akan membahas mengenai keberlangsungan Liga di masa pandemi COVID-19 bersama seorang pengamat bidang olahraga yang juga adalah penulis lepas kanal kolom pikiran rakyat.com Eko Nor Kristianto yang sudah bergabung. Halo Kang. Eko Halo selamat siang Sehat kan Eko? Alhamdulillah Alhamdulillah ya Senang sekali hari ini kita bisa sharing uh, Mengenai keberlangsungan Liga Di masa pandemi COVID-19 ini Dan sebelum kita bahas Mengenai tema perbincangan kali ini Kita akan memberikan satu informasi sedikit Mengenai uh, data dari uh, Kang Eko Kang Eko Nur Kristianto lahir di Bandung 5 Juli 1984 Dan saat ini bekerja di Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Atau BPHN, Kementerian Hukum dan juga HAM RI. Ya, saya akan mendirikan sekolahnya S1 di Fakultas Hukum Universitas Pajaran Bandung, kemudian S2 Program Magister Hukum Ketatanegaraan di UNPAD, ya, dan kemudian juga pernah menjadi presenter juga luar biasa ya, jadi multi talenta Eko uh, Nur Kristianto ini dan yang lain, <laughs> Kang Eko juga adalah penulis ya di kanal kolom pikir rak, uh, rakyat.com sampai saat ini, Kang Eko. Ini kan kalau kita lihat ya, bicara mengenai pandemi COVID-19 dan berkaitan juga dengan Kang Eko yang sering menulis di kolom pikiran rakyat.com, kita akan coba membahas. Yang pertama adalah mengenai ya, salah satu judul di uh, kolom yang ada tulis, belum lama ini di pikiran rakyat.com, sepak bola membunuh kita. Ya. Nah sebetulnya kalau kita ingin kulik lebih dalam lagi, apa? Sebetulnya alasan dari uh, turnamen olahraga Khususnya apabila kita bicara mengenai sepak bola ini Menjadi momok yang sangat menakutkan Jika kita tetap gelar di tengah pandemi COVID-19 Silahkan Kang Eko ya. Jadi secara kronologis perlu saya jelaskan juga ya Jadi tadi biodata yang disampaikan oleh Mas Ayo itu Betul tapi agak sedikit kurang update Jadi saya nah. itu adalah ketua tim verifikasi untuk Liga 1 dan Liga 2 dari wow. Badan Olahraga Profesional Indonesia. Okay. Jadi eh, sebelum Liga kita berhenti, mm-hmm. saya tahu betul kondisi terakhir dari klub-klub sepak bola itu ketika menghadapi COVID ya, itu yeah. sekitar bulan Maret, kalau nggak tahu sekitar bulan Maret. Dan saya tuh udah mundur sebetulnya, dari Bupi sudah mundur, tapi info-info masih saya dapatkan ya. Dan kabar terakhir nih, tadi kan kita ngomongin masalah eh, pandemik ya, yeah. jadi olahraga-olahraga, yang mendapatkan rekomendasi dari Bopi, tiga olahraga utama saja ya, yang melibatkan apa penonton banyak, lalu juga olahraga permainan, itu selain sepak bola, ada juga basket, dan bola poli. Okay. Kabar terakhir baru aja kemarin nih, ini mungkin eh, PR ya, yang paling dapat langsung kabarnya, atau mungkin juga udah udah tahu, untuk sepak bola kan depending, ya, depending sementara yeah. mereka itu masih mengusahakan bermain tanggal 1 November ya. Tapi kalau untuk basket, sudah di stop. Jadi ketika sepak bola masih pending, kalau buat basket dari IBL ya, Indonesian Basket League itu sudah pasti dibatalkan. Musim 2020 sudah pasti dihentikan dan ditiadakan gitu. Okay. Kalau dari IBL. Nah, tadi uh, Mas Ayu mengatakan tentang tulisan saya ya. Yeah. Itu tulisan saya, itu saya buat beberapa hari. Beberapa hari sebelum kick off Liga satu lanjutan ya. Oke. Okay. Itu sebetulnya lebih kepada beban moral saya gitu. Jadi saya tahu lagi euforia kan, mereka akan memulai lan- kelanjutan liga yeah. dan mereka sangat percaya diri. Ketua umumnya seorang apa dari polisi punya wakil dari militer. Lalu mereka juga punya hubungan baik dengan pemerintah gitu ya. Bahkan eh, ketua BNPB juga mereka dekat gitu ya. Dengan Bapak Menpora juga mereka dekat. Nah. Ini euforia sekali gitu. Mereka tuh yakin banget kan bakalan kick off 1 Oktober ya. Nah, di masa-masa euforia itu tentu saja harus ada orang yang mengingatkan. Okay. Nah, saya mengingatkan mereka melalui tulisan itu bahwa sangat berbahaya untuk melaksanakan olahraga di masa pandemi. Ini maksudnya olahraga global ya, olahraga nasional gitu sebutnya gitu. Karena apa? Karena begini Mas Ayu, yang namanya sepak bola itu, itu kan hal sektoral ya. sepak bola, pariwisata, otomotif, yeah. dan lain sebagainya, itu kan hal-hal sektoral. Hal sektoral ini baru bisa digarap, baru bisa diurus ketika kondisi umum 
kondisi nasionalnya sudah teratasi. Dan Liga 1 akan dimulai saat itu ketika kasus COVID makin tinggi ya. Di Jakarta itu sampai 4.000 orang per hari, kalau nggak salah ya. ya. Jadi ketika kasus COVID semakin tinggi, lalu juga eh, apa tingkat kesembuhan juga nggak signifikan gitu ya. Intinya ketika keadaan nasional, keadaan umum belum terkendali, kok bisa-bisanya gitu. mereka percaya diri dan euforia untuk memulai Liga 1. Saya okay. waktu itu... Uh, agak terkejut juga ketika ternyata depending ya agak terkejut karena waktu itu saya waktu yakinnya bisa jadi mereka tetap memulai gitu ya hmm. tapi ketika ada satu apa satu komponen yang paling penting ya izin keramaian dari polisi ternyata tidak mereka dapatkan ya mereka harus legowo gitu untuk tidak memulai Liga 1 pada tanggal 1 Oktober kemarin jadi lebih kepada mengingatkan gitu oke okay. ini artinya kalau tadi kita dan, dan PR ini kan uh, me- ya tadi ya. kan Google mengatakan ya. kalau untuk uh, basket Ya, dari IBL mengatakan sudah stop untuk menyelenggarakan turnamen di tahun ini. Sudah nah, stop, mereka. Jadi sepak bola itu masih bola ini ya, masih tetap berupaya. Sepak bola masih, jadi ya masih mereka mengupayakan 1 November dan saya katakan itu adalah upaya terakhir karena kalau sampai 1 November mereka nggak dapat izin keramaian dan masih mengupayakan ke Desember, otomatis semua agenda akan berantakan. Ya. Lalu kita kan bicara tentang kepastian hukum ya. Jadi salah satu fungsi hukum itu kan tentang stabilitas dan kepastian. Ketika itu nggak segera mereka berikan. Jadi kalau sepak bola ini, ya Mas Ayu, kita ngomongin sepak bola profesional, yeah. kita nggak cuma ngomongin sepak bolanya doang. Kita nggak cuma ngomongin pemain, nggak cuma ngomongin pelatih, tapi kita ngomongin masalah sponsor, aksiar TV, ya, lalu agenda-agenda internasional. Ini agenda internasional sudah banyak berubah. gitu. Kalau mereka... mundur sampai ke Desember lagi, ntar akan nabrak agenda tahun depan 2020 gitu. Jadi izin itu 1 November gitu ya. Kalau misalkan mereka nggak dapat, nggak bisa kick off, udah stop sama kayak basket lebih baik. Kalau mereka atau PSSI dan PT Liga memang punya energi ya, punya energi dan punya kemampuan dan mereka percaya diri untuk memulai kompetisi, lebih baik fokus saja buat kompetisi musim depan. Jadi kompetisi musim ini lebih baik ditiadakan. Kasihan klub-klubnya. Klub-klubnya sekarang kan masih pada standby di mana? Ada yang di Jogja, ada ya, yang di Malang gitu ya. Masih masih kepastian ya? gitu. Sedangkan kalau nggak dikasih kepastian, iya. Jadi mereka itu eh, sekarang tuh masih nunggu kan karena kan difokuskan di Pulau Jawa ya, di kota-kota Pulau Jawa yang dipilih. Jadi ini klub-klub dari Papua, dari apa Kalimantan, mereka masih standby di Jawa karena menunggu kepastian. Kalau mereka nanti harus nunggu lagi sampai Desember, kasihan. Karena biaya operasional terus jalan. Jadi duit terus keluar, tapi nggak ada pemasukan. Kan itu berbuat zolim ya, tidak boleh ya berbuat nah. zolim kan. Artinya harus ada ketergesan ya. untuk menentukan apakah Liga ini tetap digelar atau tidak selama pandemi COVID-19 begitu ya Kang Eko? Iya, iya betul. Jadi harus ada kepastian, intinya itu kepastian. Dan... Basket sudah memberi kepastian kepada komunitasnya. Sedangkan sepak bola ini masih pemangambing gitu. Oke. Okay. Jadi kronologi itu gini Mas Ayu. Tadi Kang Eko sempat katakan bahwa kasihan banyak yang terlibat begitu. Apabila tidak ada kepastian apakah tetap akan ada turnamen atau tidak untuk sepak bola. Tapi kalau kita lihat dari yeah. sisi atlet begitu ya. Kita tahu bahwa banyak sekali mungkin para atlet yang saat ini juga bertanya-tanya kapan mereka bisa berkompetisi kembali, kapan mereka akan bisa latihan kembali begitu ya. Dan apakah sebetulnya yang akan terjadi apabila tidak ada ketegasan yang Kang Eko sampaikan dampaknya terhadap para atlet kru dan orang-orang lain yang sangat uh, terut punya andil dalam pertandingan sepak bola. Iya, kita kadang-kadang lupa ya, kita cuma ngomongin masalah sepak bola doang gitu. Seakan-akan yeah. kan sepak bola ini istimewa. Oke okay lah sepak bola istimewa, tapi jangan kegeeran, jangan lupa olimpiade saja ya. Mas Ayu olimpiade, jadi tahun kemarin, tahun lalu 2019 itu saya dua kali ke Jepang, saya melihat persiapan mereka, persiapan mm-hmm. tuan rumah Jepang itu ya, udah luar biasa di bandara di apa stasiun yeah. euforia olimpiade saja mereka sudah sudah terasa gitu dan olimpiade pun ditunda kok olimpiade ditunda lalu pon ditunda lalu ada beberapa agenda fifa juga mundur afc mundur gitu jadi menurut saya nggak logis gitu ini sepak bola kenapa harus dipaksakan gitu terlepas dari atlet itu butuh berkompetisi ya menjaga performa mereka kan olahraga olahraga itu juga iya gitu cuma ini kan kondisinya kan kondisi force major ya kondisi extraordinary gitu. Jadi saya rasa dalam kondisi seperti ini yang namanya kesehatan tetap lebih utama gitu. 
Okay. Jadi Apalagi lagi, ketika ada konsekuensi ada korban ya? jiwa, ya, mm-hmm. ada konsekuensinya kan korban jiwa gitu. Saya pikir nggak ada cara lain ya sepak bola harus apa harus mengalah sama dengan olahraga olahraga lainnya gitu. Oke, okay. baik. Nah ini kalau kita lihat tadi Kak sempat mengatakan bahwa ini force major. Artinya kondisinya memang uh, harus segera dibuat keputusan karena ini adalah hal yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya, walaupun melibatkan banyak orang. Iya. Nah, penundaan turnamen olahraga khususnya sepak bola ini Kak Eko berdampak uh, dari segi uh, material dan non material begitu. Terutama kita tahu bahwa kondisi ekonomi saat ini. Uh, sangat ups and down begitu kondisinya. Menurut Kang Eko, apa sebetulnya yang perlu dilakukan dari berbagai pihak begitu untuk bisa menyikapi kondisi ini? Karena sekali lagi, bicara mengenai sepak bola, bukan hanya saja pemain yang banyak, tapi juga banyak orang yang terlibat dalam pertandingan sepak bola ini. Iya, jadi begini nih. Jadi begini Mas Ayu. Ya. Kalau misalkan ada orang ngomong sepak bola harus berhenti, tapi dia nggak suka sepak bola, mungkin itu karena sentimen wajar. Ini kan saya juga suka sepak bola ya. Yeah. Saya itu orang yang ingin ada sepak bola. Tapi saya pun yang suka sepak bola mengatakan sepak bola jangan dulu mulai. Ini berarti memang ada hal-hal yang sangat-sangat penting gitu. Yang pertama, tentang kesiapan ya. Jadi gini, eh, yang sudah memulai sepak bola, ada memang negara-negara seperti Jerman ya. Liga yeah. Inggris juga udah mulai... Korea gitu. Tapi mereka itu kan kalau kita lihat kan kondisi nasionalnya itu udah siap. Saya ambil dua contoh nih ya. Ada dua contoh negara yang memulai terlebih dahulu dan diacu sama Indonesia protokolernya ya. Protokolnya. Protokol kesehatannya. Yang pertama adalah Jerman. Yang kedua adalah Korea ya. Ya Anda tahu Jerman kan tingkat disiplin. Lalu juga Korea juga tingkat disiplin orang-orangnya, tingkat kepatuhan. Iya. Lalu mereka juga punya fasilitas medis yang mumpuni gitu ya. Lebih nah, baik lah ya kondisi. Jadi kita. ketika ya dan ketika itu mereka sudah bisa mengendalikan kondisi secara nasional gitu. Jadi ketika kurva mereka sudah landai, mereka baru memulai liga gitu. Hmm. Gitu. Jadi kalau di kita ini kan kurvanya masih naik ya, belum terkendali, memulai liga ya itu salah gitu. Itu nggak benar. Sedangkan kalau di Jerman dan Korea itu kondisi nasionalnya sudah terkendali. Mereka juga udah banyak planning gitu ya. Mm-hmm. Itu baru memulai. Dan protokol mereka memang bagus ya. Kalau kita lihat protokol bagus. Dan itu diadopsi memang sama eh, Indonesia gitu. Sama PT Liga gitu ya. Mungkin Mas Ayu juga tahu ya. Yang bisa apa? Yang bisa berpengaruh dalam penegakan aturan kan ada tiga hal ya. Pertama substansinya. Nah substansinya sama jagoan. Orang Indonesia apa sih yang nggak jago buat dia gitu ya. Protokol dari Korea sama Jerman aja mungkin mereka adopsi gitu ya, tinggal modifikasi, bagus tuh hasilnya. Tapi ada dua hal yang paling penting dalam penegakan aturan ini. Yang pertama adalah strukturnya ya, para penegak aturannya. Itu ada panpel, ada para petugas, itu saya ragu gitu. Karena saya ini e, belasan tahun lalu kan wartawan aktif ya. ya. Jadi ketika itu saya sering meliput pertandingan Persib, kan Persib juga dulu ada pertandingan tanpa penonton, lalu pertandingan ya. usiran gitu ya. itu tetap aja orang-orang tuh bisa masuk orang-orang bisa masuk gitu ya apakah dia kenal atau apakah dia apa dia punya ID atau apa ya jadi intinya dalam masalah disiplin memang bermasalah ini juga berkaitan dengan itu budaya hukum ya di kita ya, ya. jadi kita nggak disiplin gitu jadi pertandingan harusnya steril saya jamin itu tetap ada orang keluar masuk dengan mudah gitu ya mungkin buat satu dua pertandingan mungkin itu bisa ketat ya apalagi pertandingan awal yang disorot Tapi ini kan sisa pertandingan kan ada ratusan mungkin. Jadi saya yakin pasti ada yang kecolongan di situ. Dan yang pertama, ya, yang pertama kali saya soroti adalah ketika persepsi orang semua mengatakan kalau mau apa protokol itu di pertandingannya kan, di lapangannya ya. Iya betul. Itu keliru gitu. Itu keliru karena kita bicara masalah Indonesia. Berarti kita juga bicara masalah supporternya. Supporter Indonesia itu bebal sekali. Jadi ada pertandingan-pertandingan usiran ya. pertandingan usiran tanpa penonton, saya lihat di luar stadion tetap berkerumun orang. Walaupun ada kan, aturan tetap tidak menaati tetap, apa yang iya, kan nggak boleh kan iya okay. kan penonton nggak boleh datang tuh ya ini ini sebelum covid ada aturan penonton tidak boleh datang tapi tetap aja mereka tuh di luar entah itu menyambut nyanyi nyanyi cari perhatian ya sedangkan yang namanya supporter itu berkerumun itu adalah hal tabu ya dalam protokol covid. Supporter berkerumun hal tabu gitu yeah, ya. Yeah. Atau katakanlah dalam COVID ini katanya wah kita ada aparat lebih siap. Oke, okay, misalkan di stadion anggap saja tidak ada penonton ya bisa dihalau. Tapi lihat acara-acara nonton bareng di kafe, kalau nggak di rumah temen, yeah. kalau nggak mungkin komunitas apa-apa itu pasti akan memicu eh, kerumunan Kumpulan, juga ya, gitu loh. Jadi tetap berkerumun yeah. gitu. Oke. Okay. Ya yeah. dalam artian 
klasternya itu ada dua potensinya. Potensi klaster itu yang pertama di lapangan, ya, karena melibatkan banyak orang kan, ada wartawan, ada pegawai-pegawai, apa medis, ada pemain, ya. Jadi itu klaster di lapangan. Dan klaster yang kedua yang nggak akan terpantau itu adalah klaster penonton, klaster supporter gitu. Siapa yang bisa menjamin atau mengendalikan acara-acara nonton bareng yang informal? Jadi nggak perlu diumumin, nggak perlu jual tiket, itu kan pasti pada ngumpul tuh. lepas masker teriak-teriak gitu yeah. kan. Ini kita bicara sebelum kejadian demo ya. Jadi kalau dulu kan kayaknya tabu banget kerumun-kerumun ya. Setelah ada demo kemarin kayaknya buyar semua kan harapan kita kan. Okay, itu Mas Ayu. Jadi klasternya ada dua, klaster supporter dan klaster di lapangan. Oke, okay, baik. Jadi menarik ya, artinya walaupun sudah ada aturan, tapi seringkali aturan itu dilanggar, bukan pen, di dalam pertandingan, tapi di luarnya, banyak support. Nah, karena support. ini Indonesia, bukan sering kali, tapi sering banget. Sering banget, oke. Okay. Nah, sering. Tadi Kak Eko sempat katakan, jangan sampai ada klaster, Uh, mungkin pemain atau klaster uh, penonton dan lain sebagainya. Nah, selama masa pandemi COVID-19 ini kita lihat bahwa banyak uh, klub sepak bola yang akhirnya berdiam di Pulau Jawa begitu untuk menanti kepastian dari turnamen. Apakah ini cukup ideal melihat kondisi yang ada di masa pandemi COVID-19 ini atau sebaiknya mereka ini kembali ke daerah yang masing-masing, Kak Eko? Ya, lagi-lagi saya bicara masalah kronologis ya. Ketika ya. saya menulis sepak bola membunuh kita, itu kondisi uh, sepak bola lagi parah-parahnya. Yang pertama adalah sepak bola uji coba ya. Jadi menjelang tanggal 1 Oktober itu ada uji coba sepak bola diselenggarakan di kota Depok antara Persija dan Bayangkara. Itu sepak bola cuma eksebisi ya, okay. uji coba, tapi penonton datang. Banyak sekali itu penonton di sana, mereka nggak pakai masker, mereka berkerumun gitu ya, mereka saling ngobrol, teriak-teriak, nah, itu kan udah jelas bahwa ada pelanggaran protokol di pertandingan sepak bola. Dan itu bukan pertandingan resmi loh ya. Itu aja udah masyarakat antusias gitu. Dan e, kondisi kebatinan yang kedua gitu, bahwa menjelang Liga 1 ini, salah satu kota yang dipakai itu kan Yogyakarta ya. Yogyakarta. Dan saat itu, ketika Yogyakarta kan asalnya kan zonanya terkendali ya. Nah, ketika akan memulai Liga, itu tingkat kasus di daerah istimewa Yogyakarta khususnya di Sleman kalau nggak salah, itu meningkat tajam. Dan masyarakat pun menolak sebetulnya. Bahkan masyarakat itu meminta kepada Sri Sultan untuk jangan sampai main di sini. Gitu. Nah itu dua kondisi itu yang membuat saya perlu mengingatkan dengan tulisan. gitu Jadi jangan sampai euforia itu versinya orang sepak bola doang. gitu Karena di sini ada masyarakat loh di sekitar mereka itu. Kan mereka nginep di hotel, interaksi sama masyarakat. gitu Masyarakatnya aja nggak mau kok mereka berani-beraninya gitu kan. Oke, okay, baik. Ini kan kalau kita yang Jogja ya. Kak Eko, uh, tentunya untuk bisa mengedukasi masyarakat terkait dengan uh, pandemi COVID-19 ini juga perlu adanya mungkin influencer yang bisa saja lahir dari para atlet-atlet sepak bola ini. Kita tahu misalkan banyak ya, apalagi pemain Persib nih, followersnya banyak dan lain sebagainya begitu. Menurut Kang Eko, sejauh ini mereka ini apakah sudah cukup baik juga nih untuk bisa menjadi uh, mungkin uh, menginfluence, mempengaruhi masyarakat juga, para supporter terutama Boboto misalkan, untuk bisa tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Walaupun pasti kita tahu ya, supporter ini sangat betul-betul menantikan adanya pertandingan lagi. Ya kalau misalkan uh, dalam konteks influencer gitu ya, bobotoh pada tahu mendengar ya bisa saja gitu. Tapi kalau misalkan dalam artian edukasi yang sesungguhnya ya, kesadaran pemain gitu ya, itu susah. Pemain pers itu jangan Anda jangan terlalu berharap sama pemain pers lah. Itu pemain pers itu kan pada takut juga itu. Mereka pasti nurut apa katanya manajemen. Dan dalam hal ini manajemen pers saya pikir tanpa perlu kesadaran si pemain pun sudah oke okay, kan bahwa e, sosialisasi tentang pentingnya protokol gitu ya. Nah, yeah. jadi kalau disitunya udah oke okay, gitu. Udah oke okay lah kalau misalkan apa himbauan yang disampaikan oleh Persibnya gitu ya ke Boboto. Kan menjelang Liga tadinya mau mulai itu juga manajemen kan ada pertemuan ya. Saya melihat ada beberapa foto di situ ada pelatih, ada Pak Tedi Cahyono juga, sama ada e, perwakilan dari supporter. Dan maksudnya pasti di situ, mungkin biar nggak nonton bareng, tidak memaksakan datang ke stadion itu. Jadi ya. saya pikir udah oke okay, gitu, tanpa perlu menggunakan embel-embel apa saran dari pemain, menggunakan medsos. Saya pikir udah on the track kalau persib mah gitu ya, kalau persib. Cuma kan e, belum tentu ya, didengar ya gitu. Itu masalah ini kan kita supporter Indonesia gitu loh. Jadi e, himbauan-himbauan seperti itu belum tentu efektif gitu. Jadi jangan dikira 
oh ini supporter sudah sudah oke okay, gitu ya. Ya supporter yang mana dulu gitu kan. Kan kita bicara bobotoh ya. Kalau itu kan kelompok supporter perwakilan kan. Sedangkan kita bicara bobotoh keseluruhan gitu. Belum tentu semuanya mendengar gitu. Oke, okay, karena luas ya berarti bobotoh ya. Bonek, ya. ya. Dan salah kalau kita hanya mengatakan tentang bobotoh. Supporter dengan basis masa besar itu banyak. Ada bonek ya. Betul, Lalu apa? juga ada pendukung PSM Makassar yang fanatik-fanatik itu bisa apa? Bisa lebih sulit lagi dihimbau gitu. Jadi kalau buat Persib udah oke okay, gitu. Cuma kita nggak tahu kan supporter-supporter yang lain gitu. Oke okay, baik. Tapi sebetulnya uh, kalau Kang Eko lihat nih uh, dari uh, manajemen-manajemen sepak bola, klub sepak bola di Indonesia sendiri apakah mereka sudah cukup baik nih untuk menerapkan protokol kesehatan yang ada? Uh, saya pikir kalau kita bicara masalah protokol kesehatan, salah satu yang paling bagus memang Persib ya. Mereka Persib itu swap bagus, pertama. Okay. Kenapa nih Kang? Ha, swap. Dia punya duit wajar kan? Persib itu kan dikenalin sama orang-orang yang okay. punya duitnya. Yeah, kan? yeah. Makanya ya itulah kita nggak usah ngomongin apa Persibnya. Jadi uh, untuk protokol kesehatan dalam pengertian tes ya, tes mm-hmm. pemain, tes ofisial itu Persib udah oke. Okay. Cuma klub-klub lain kan nggak semuanya sebagus Persib. Kondisi ininya kondisi apa? Yeah. Kondisi keuangannya ya. Makanya mereka tuh buat swap aja keberatan, terus minta difasilitasi oleh PT LIB dan lain sebagainya ya. ya. Jadi eh, protokol di setiap tim itu berbeda, Mas Ayo ya. Dan jangan lupa cara mulai pengondisian pemain aja. Ada pemain-pemain kayak Persita Tangerang ya. Persita Tangerang itu mereka setiap habis bermain dan setelah bermain apa setelah bermain dan akan bermain mereka dikarantina. Ada mes kayak gitu ya. Sedangkan kan kalau Persib setahu saya boleh pulang ke rumahnya masing-masing. Ya asal tetap dengan menjalankan protokol ya. Nah di sini aja ada ada ketidakseragaman kan dalam pengundian pemain. Harusnya Dan itu nggak bisa diatur uh, secara apa? Datang. Secara ketat juga. Untuk ya. membuat aturan begitu. Ya itu itu makanya itu makanya itu kayaknya kalau buat sampai level klub ya mereka itu enggak. Jadi kemarin tuh ada beberapa regulasi uh, masa pandemi kan. Salah satu yang standar gitu ya itu adalah swab menjelang pertandingan, lalu ada yang rutin tiap 14 hari kayak gitu ya, itu jadi ada rapid, ada swap. Kalau yang menjelang, menjelang pertandingan itu swapnya, tapi ketika kondisi berapa minggu sekali itu yang rapid gitu. Ya. Nah saya pikir kan nggak mungkin sampai keseharian juga kan para pemain gitu. Ini bukti nyata aja di anak, eh, ya Mas Ayu ya eh, di Inggris saja, oh, Liga Inggris coba Liga terbaik itu ada kasus kok, kena pemainnya kan di Inggris di Italia. Ya. Nah kayak di sana aja ada gitu pemain. Saya jujur aja ag- agak lebih khawatir ya di Indonesia ini kadang-kadang kalau ada kasus kitanya tuh nggak terbuka gitu, nggak jujur. Saya agak khawatir sebetulnya. Harusnya jangan di luar negeri jangan, saja. Harusnya lebih open begitu ya. Iya. Saya saya khawatir juga awalnya gitu, tapi kalau misalkan kita kita anggaplah kita nggak memperhitungkan tingkat kejujuran ya. Ya di Inggris sama di Italia aja kan ada kasus gitu. Itu tuh mereka tuh kurang gimana ketat gitu. Kurang gimana ketat, kurang gimana diawasin, tetap aja kejadian kan. Dan itu melanda pemain-pemain top gitu, yang gaya hidupnya juga nggak sembarangan. Lah di kita gimana? Kadang-kadang pemain kalau nggak diawasin aja bisa makan pecel lele banyak rame-rame sama penduduk kan? Nah, itu susah juga gitu. Oke, okay. jadi sebetulnya kayak kok uh, solusi apa sih yang paling tepat begitu untuk tetap menerapkan protokol kesehatan bagi semua uh, klub sepak bola yang ada di Indonesia? Karena tadi kan aku bilang dari satu klub ke klub lain ini udah beda-beda gitu aturannya. Idealnya gimana sih? Siapa sih yang harus betul-betul punya uh, ketegasan dalam hal isi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19? Nih asumsi saya ya, kita kan bicara ini masih dalam kondisi. Karena, karena Liga belum dibubarkan, ini masih dalam kondisi berkompetisi ya, akan berkompetisi. Ya sebetulnya harusnya yang mengawasi itu PT Liga dan Federasi yang buat ketentuan, ini kan masalah hukum komunitas ya. Kalau kita bicara masalah hukum komunitas dalam keadaan tertentu di suatu wilayah, otomatis itu federasinya yang paling tinggi adalah PSSI. PSSI mungkin menyerahkan aturan-aturan itu dibuat aja sama PT Liga gitu Sampai saat ini, sampai saat ini, kan tadi saya udah bilang sama Mas Ayu ya, kalau masalah aturan mah bagus gitu, masalah protokol mah bagus. Indonesia penerapan itu ya, ya tadi, nah, itu penerapannya saja. Yeah. Kayak PT Liga kan bikin aturan, ada rapid, beberapa apa, eh, tempo sekian hari rutin gitu ya, lalu menjelang pertandingan ada tes swab gitu ya, buat semua yang hadir di stadion. Cuma kan kita nggak tahu gitu, nggak tahu apakah itu dilaksanakannya betul atau enggak, nah terus apalagi mengontrol sampai ke hari-hari di mana nggak ada pertandingan gitu. Persib saja boleh memulangkan pemainnya kan, katanya sampai sekarang itu kalau habis latihan pulang, pulang. Sementara Persita setiap berlatih mereka di karantina dulu dikumpulkan di mes. Nah, itu aja saya pikir nggak akan bisa disentuh gitu. Karena apa? Karena kalau misalkan federasi atau liga berani menyentuh ranah itu gitu ya, 
ya itu otomatis nanti klub pasti kan klub lagi nggak ada duit nih ya kami diatur atur ya udah mana duitnya gitu loh sedangkan sampai sekarang saja katanya subsidi dari PT Liga saja masih belum clear gitu hmm. jadi ini klub ini jujur aja nih klub nih kronologisnya gini nih ketika ada covid ya. kan Liga berhenti ini klub ini nggak ada pemasukan udah ya. sangat sulit mereka tuh makanya makanya memotong gaji juga gila-gilaan kan pemain jadi klub itu udah sulit bahkan ketika liga akan dimulai wacana dimulai itu beberapa klub sudah menyatakan diri tidak akan ikut kayak Persebaya apalagi Surabaya kan sempat zona hitam ya yeah. Persebaya Surabaya kita di zona hitam yeah. lalu Madura itu udah nggak akan mulai gitu udah nggak akan ikutan lah nah tapi ketika klub-klub yang nggak mau ikutan ini mungkin dipaksa sama federasi karena kan bisa diberi sanksi atau apa ya jadi klub-klub yang udah nggak mau ikutan aja akhirnya niatnya sendiri gitu niatnya sendiri ya kayak PSM Makassar itu beberapa hari menjelang kick off mau dimulai katanya ya itu mereka juga belum ngumpulin pemain coba jadi klub yang tadinya nggak akan ikutan aja memaksakan diri ketika mereka sudah siap mungkin pinjam sana sini atau jaminan apa gitu ya mereka udah siap udah ke Pulau Jawa liganya malah nggak dimulai gitu tapi dalam hal ini sebetulnya ya jadi jangan seakan-akan si Eko ini anti sepak bola ya anti itu enggak jadi jadi permasalahannya begini kita sepakat bahwa Pandemi ini memang harus dianggap keadaan luar biasa. Jangan ada ego sektoral ya. Dalam artian Liga jangan dulu mulai. Gitu. Tapi kejadian kemarin, kenapa banyak yang bersimpati sama sepak bola? Itu karena keputusan tidak dikeluarkannya izin keramaian, itu hamin tiga. Hamin tiga itu malamnya ya. Otomatis sebetulnya kabar itu baru mulai menyebar itu paginya. Jadi hamin dua, hamin dua mau kick off, baru diputuskan. Baru ada, iya, baru ada kabar Liga tidak jadi. Nah, otomatis okay. orang-orang ini kan jadi nyalahin polisi, nyalahin polisi, nyalahin pemerintah. Nah, saya pikir juga jangan dibuat apa e, peta kompli seperti ini gitu. Harusnya dari awal tuh federasi udah menyadari bahwa ini tindakan beresiko gitu. Okay. Keadaan nasional juga belum terkendali. Harusnya mereka itu lebih lebih menekan ego mereka juga gitu. Jadi okay. jangan sampai masyarakat itu malah malah membenci otoritas akhirnya karena merasa hamin dua gitu loh. Hamin dua udah ditunggu-tunggu tiba-tiba nggak dimulai gara-gara tidak dapat izin keramaian dari polisi. Saya nggak kebayang nih, lagi demo di mana-mana, kemarin belum musim demo ya, belum musim demo loh, belum ada pengesahan ya. undang-undang apa, omnibus law. Ya. Kebayang nggak kalau Liga mulai, tiba-tiba sekarang energi polisi di berbagai daerah, kesedotnya ke ngurusin demo gitu. Ya. Itu juga jadi kacau. Jadi Kang Eko menegaskan bahwa sebetulnya yang uh, disoroti oleh Kang Eko adalah masalah kesehatannya, begitu ya. Jadi yang jadi perhatian ya, kita tetap harus menaati protokol kesehatan, ingat bahwa ini uh, adalah yang menyangkut keselamatan banyak ya. orang, jadi ya. mengapa akhirnya lebih baik turnamen sepak bola ini ditunda dulu, begitu ya? Iya. Jadi jadi gini, karena PSSI kan ditundanya begini, karena PSSI ini kan sudah yakin mereka siap memulai kompetisi ya, mereka sudah punya protokol, sudah punya rencana-rencana. Nah, ya. kalau memang betul mereka siap, lebih baik siap saja buat musim depan, musim okay. 2021. Yang musim ini jangan dulu gitu. Ini saya kasih bocoran nih, ini saya cuma ngomong di acara ini ya. Wow, terima Jadi, kasih. Apa tuh bocoran ini, Eko? Waktu saya masih di Bopi ya, sekitar bulan Maret, waktu saya masih di Bopi, ketua Bopi itu kan eh, Pak Richard Sambera ya, Richard Sambera, ya. beliau Atlet, tuh legenda uh, renang. Renang ya dulu ya, kita tahu ya. Berenang, beliau tuh sekolahnya di, kuliahnya di Arizona, di Amerika. Okay, ya. di Amerika ya. nah, nah itu, kami tuh ngobrol-ngobrol dan kalau di Amerika itu sudah jelas katanya. Mereka itu yang pertama adalah nyawa orang, kesehatan gitu ya. Okay. Jadi kalau kita ini kan yang mengontrol semua kan negara, yang mengatakan sepak bola jangan ini, jangan kan negara ya, pemerintah kan melalui apa, Satgas COVID, apa. Yeah. Oh, sana enggak. Jadi yang terlebih dahulu melindungi komunitasnya adalah federasinya. Jadi otomatis itu ketika ada wabah COVID, dan ini berdampak pandemi, langsung yang menyentuh kompetisi, mengatakan kita jangan dulu main, itu federasinya. Federasinya loh. Okay. Sedangkan di Indonesia, saya masih ingat betul, ini udah keadaan darurat ya, tapi Persib masih main lawan PSS Sleman, saya masih ingat. Oke, okay. alangkah masih baik betul. ya, kita tahu ya Kang Eko, Satgas COVID ini terus mengedukasi, memberikan imbauan bagi masyarakat, alangkah lebih baik, mungkin nanti kalau federasi juga bisa apa ya, bersinergi iya. begitu ya. Iya, nah kalau di kita tuh enggak, jadi uh, selama belum dilarang secara keras, mereka masih lanjut, saya masih ingat tuh. Jadi keadaan udah mulai apa udah mulai genting kasus di mana-mana ini Persib masih main lawan PS Sleman gitu. Jadi malah mengundang puluhan ribu penonton ke stadion Jalak Harupat. 
Yeah. Sedangkan kalau di Amerika, itu federasinya duluan yang ngomong, tapi stop main gitu. Karena memang e, nyawa atlet, kesehatan komunitas mereka lah yang utama. Ya, utama. Jadi memang jauh sih, memang kalau dibandingin Amerika Indonesia jauh gitu. Cuma itu bocoran aja tuh ngobrol-ngobrol. Dan dari dari sekitar bulan Maret, Pak Richard Sambera, ya, itu sudah memprediksi ke- keadaan seperti ini gitu. Tentang okay. kasus Tapi kita pasti berkembang. harus semangat ya Kang Eko untuk mungkin ini yeah. juga akan disaksikan banyak um, supporter sepak bola nah. bahwa sepak bola saja ini harus ada ketegasan masyarakat juga harus terus ya menaati protokol kesehatan yang yeah. ada begitu. Jadi Jadi sebetulnya yang dibutuhkan itu bukan masalah berhenti enggak berhenti enggak, tapi kepastian gitu. Jangan kepastian. sampai supporter menunggu ya, supporter menunggu, klub juga bersiap-siap gitu ya. Kan mengondisikan pemain itu kan susah. Yeah. harus didatangkan, harus dikasih makan, disediain hotel, digaji di DP gitu ya, biar pada mau datang lagi gitu, mm-hmm. itu susah. Nah, ketika nggak ada kepastian, itu akan mempersulit keuangan klub. Gitu. Apalagi nah, kita Eko, sejauh ini sudah ada, ini belum uh, mungkin komunikasi yang uh, Kang Eko sempat tanyakan juga dengan PSSI mungkin, atau juga dengan Liga 1, bagaimana sebetulnya kepastian kapan akan digelar atau tidaknya begitu? Iya, jadi e, mereka tuh sekarang masih masih nyoba ngobrol ya. Kan keputusannya kan gini, gini. Kalau klub itu ngasih mereka kesempatan sampai dua minggu dari tanggal satu, berarti pertengahan Oktober klub itu udah minta jawaban ini lanjut apa enggak gitu ya. Nah kalau misalkan dilanjutkan, berarti paling cepat mulai itu tanggal 1 November. Sedangkan kalau komunikasi intens ya, tadi Mas Yu nanya, jujur saja tulisan saya di situ merusak, eh tulisan saya yang sepak bola membunuh kita itu, itu merusak pertemanan saya dengan orang-orang PT Liga. Karena mereka itu kan butuh butuh support untuk memulai liga, yeah, yeah. sedangkan kalau saya mengatakan liga harus dihentikan. Nah sejak sejak tulisan saya itu dimuat dan nyebar gitu ya, memang hubungan saya hubungan pertemanan kami sedang apa kurang baik. Kami yeah, udah nggak yeah. pernah whatsappan lagi gitu. Karena okay. memang udah beda ini apa udah beda persepsi. Kalau Kaya... mereka kan pinginnya mulai, kalau yeah. saya bilang stop gitu. Stop dulu karena sekali lagi ya ini berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan banyak orang. Kita balik lagi ke pertandingan sepak bola. Sebetulnya menurut Kang Eko solusi apa yang uh, paling tepat supaya para atlet kita ini tetap memiliki memiliki haknya untuk tetap berkompetisi dalam turnamen, tapi kita berharap bahwa mereka tidak akhirnya mungkin menciptakan klaster-klaster baru atau uh, tidak ada apa ya? hal-hal yang dapat memicu adanya COVID-19 pada saat para atlet ini tetap ingin memiliki haknya untuk berkompetisi. Seperti apa, Kang Eko? Saya pikir kalau misalkan dalam pengertian kompetisi resmi ya, ya, ya. atlet itu betul-betul tetap harus nunggu keputusan otoritas tetap gitu. Jadi kalau mereka mempertanyakan hak mereka, terkait apa e, permainan mereka, lalu mungkin hak materi ya, Ya. hak mereka dalam artian gaji segala macam itu juga harus melakukan negosiasi dengan gitu. Jadi kalau misalkan mereka ingin berkompetisi, berkompetisi saya butuh kompetisi. Kalau misalkan event resmi ya tetap harus nunggu otoritas. Dalam artian tetap harus e, bersabar gitu ya. Tapi kalau misalkan mereka atlet profesional kan harus jaga kondisi ya, harus jaga performa mm-hmm. ya itu tanggung jawab di situ gitu. Berarti tetap harus jaga makanan, jaga asupan gizi. harus olahraga rutin gitu dan saya pikir sih mereka sudah melakukan itu ya kalau buat atlet sepak bola udah paham betul gitu jadi walaupun kondisinya sedang pandemi tapi tetap ya stamina dan lain sebagainya harus tetap dijaga iya saya pikir sudah gitu jadi para pemain tuh tahu betul itu konsekuensi seorang atlet profesional gitu jadi mau sepak bola berhenti ini kan kita berhenti nggak main-main loh udah 8 bulan ya kita tuh berhenti sepak bola udah 8 bulan loh mungkin ini pertama kali kan ya. mungkin selama adanya sepak bola kita iya. lama sekali iya. stop dan ya iya dan jangan j- jangan 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 lupa ya namanya atlet bola itu mereka nggak olahraga seminggu saja itu kebugaran mereka endurance segala macam itu bisa terpengaruh ya kebugaran masa otot lemak itu bisa terpengaruh apalagi mereka nggak berkompetisi mm-hmm. lebih dari setengah tahun nggak berkompetisi ya. itu jelas e, fisik akan berpengaruh ya dan juga mood mereka kan ada yang namanya itu top perform ya jadi si pemain itu selain fisik mereka juga harus punya ini apa insting jadi ada di, di olahraga itu ada yang namanya insting berkompetisi ya. makanya kenapa sangat dianjurkan para pemain ini training atau tryout ke luar negeri karena ada yang namanya insting itu harus diasah insting keberanian itu harus diasah dan jelas pemain nggak dapat ketika masa pandemi Tapi setidaknya mereka bisa menjaga kebugaran mereka, fisik mereka gitu. 
Oke okay, baik. Nah selama masa pandemi COVID-19 ini juga apa sebetulnya yang kang Eko soroti yang terkena dampak paling signifikan dengan uh, kondisi uh, kondisi kita yang ada gitu? Iya. Ini kita ngomongin olahraga ya, olahraga dan sepak bola khususnya ya. Jadi kalau kita ngomongin dampak pandemi terhadap sepak bola, itu kita bicara jangan parsial, kita bicara harus secara makro ya. Jadi jangan dikira yang kesulitan ini cuma para pemain ya. Yang kesulitan ini jangan dikira cuma para pemain yang nggak dapat gaji, lalu klub nggak dapat pemasukan ya. Ini para pemain-pemain kuliner misalkan, orang-orang yang setiap hari jualan di stadion, makanannya laku hmm. gitu ya, ini terdampak. Hmm. Lalu orang-orang yang berusaha di konveksi, konveksi ya, jual-jual jersey, hmm, kalau nggak gitu. jual-jual, ya jualan di stadion, hmm. itu terdampak. Iya, ya, hmm. karena kalau kita ngomongin sepak bola, sepak bola ini kan dengan dampak ekonominya ya, perputaran uang yang dihasilkan, dia ini sebetulnya sangat menunjang apa yang namanya tujuan negara. Di konstitusi itu ada yang namanya memajukan kesejahteraan umum ya. Tujuan negara kita, Di Undang-Undang Dasar itu ada yang namanya memajukan kesejahteraan umum. Nah, ini sangat terbantu dengan adanya penyelenggaraan sepak bola profesional. Karena memang yang dapat duit dari sepak bola ini bukan cuma para pelakunya, bukan cuma football family, tapi komentator. Lalu orang-orang TV kan, kalau ada main sepak bola berarti mereka ada kerjaan kan, kameramen dapat apa, dapat job tambahan, produser dapat job tambahan. Lalu eh, dari apa, dari bisnis transportasi itu. Dengan adanya sepak bola, maka mereka itu membawa supporter kan dari berbagai daerah. Sewa bis laku, sewa mobil laku, lalu juga kereta tiba-tiba melonjak tajam penumpangnya. Itu dari sisi transportasi. Jadi yang terkena dampak dari dihentikannya liga ini memang bukan cuma para pelaku sepak bola, tapi secara keseluruhan gitu. Bahkan bisnis-bisnis yang sepele kayak apa? Eh, parkiran ya, parkiran ya, di GBLA, ya, parkiran, parkiran di Jalan Karupat itu ya. bisa ratusan juta itu. Jangan dianggap sepele. Nah. Dengan nggak adanya perputaran uang itu, otomatis sebetulnya yang kena dampak bukan cuma football family, tapi juga masyarakat secara umum. Acara nonton bareng nggak ada, otomatis kafe-kafe sepi. Ya. Terus dari mana dia apa bisa menggaji karyawan, barista segala macam? Itu jelas terkena dampak. Jadi kalau kita berpikir secara makro, nggak adanya sepak bola di negeri ini adalah suatu kerugian besar. Tapi itu kan kita ngomongin ekonomi ya. Nah ekonomi sama nyawa penting mana? Penting nyawa. Lagi-lagi ke situ prioritasnya gitu. Okay, baik. Kang Eko ada masukan nggak untuk uh, para atlet di tengah pandemi COVID-19 ini? Mungkin tadi Kang Eko bilang, ini pertama kali ya, 8 bulan tidak ada pertandingan selama ini. Belum lagi belum ada kepastian yeah. gitu ya, terutama untuk para atlet sepak bola. Kalau basket, IBL sudah mengatakan tidak ada pertandingan. Nah, untuk para atlet sepak bola, apa masukan dari Kang Eko? Kalau ngomong bersabar standar ya, jadi kita memang harus apa menerima standar dan yang paling penting mungkin tetap jaga hubungan sama itu sama klub gitu. Hmm. Karena kita itu punya optimis ya, paling tidak ini kan kompetisi jelas akan pasti dimulai, cuma kita belum tahu kapan gitu ya. Otomatis klub juga membutuhkan jasa pemain gitu. Ya. Jadi pemain juga harus mengerti kondisi klub ya, walaupun kadang-kadang memang sangat 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 menyakitkan gitu. Anda biasa gaji 10.000 ribu misalkan ya, tau-tau dibayar cuma seperempatnya kan, sesuai dengan apa aturan dari PSSI cuma 2.500 itu kan sangat menyakitkan gitu, tapi ya semua harus saling mengerti lah, Ini fakta tapi yang jelas ya, itu, ya? apapun itu harus dibicarakan iya, karena ada aturan dari ada SK ketua PSSI yang mengatakan bahwa setiap klub membayar maksimal 25% maksimal loh, berarti kalau bayar 10% pun sebetulnya nggak menyalahi aturan PSSI ya. Tapi aturan ini juga bermasalah karena di apa ditegur sama asosiasi sepak bola profesional internasional sama FIFA ditegur PSSI dengan aturan ini karena dianggap sangat merugikan pemain. Tapi kan dilaksanakan masalahnya itu kan itu tetap berlaku gitu. Hmm. Jadi ya kalau makanya kalau kalau sabar kayaknya terlalu klise ya bersabar terlalu klise. Cuma ya tetap optimis aja sama menjaga hubungan baik dengan pihak klub. Tetap harus gitu. dan ini juga di ya. Ya, Dan, 2021 pasti ada ya. pertandingan gitu ya. Akan mulai lagi nih pertandingan gitu. Insya Allah. Oke, ini Kang Eko, kalau tadi dari sisi uh, atlet atau para pemain, kemudian untuk pemerintah, kita tahu pemerintah juga punya peran yang sangat besar, punya andil yang sangat besar begitu ya, terutama untuk mendukung turnamen sepak bola, turan, uh, turnamen olahraga apapun begitu, terutama bicara mengenai keberlangsungan para atlet di tengah pandemi. Apa masukan dari Kang Eko? 
ya saya pikir uh, pemerintah juga tetap ya tetap harus menjaga ekosistem olahraga ya. dan ekosistem olahraga itu kalau misalkan saya lihat sekarang memang sulit untuk dikatakan bisa dimulai gitu. Jadi sampai saat ini saya kira keputusan Kemenpora ya, Kemenpora dan juga unit lain pemerintah untuk menunggu dan mengacu keputusan otoritas tentang kesehatan yaitu kan ada BNP, BNBB, PB ya, sama Menkes kan. Jadi kalau kita ngomongin masalah kesehatan di Indonesia, apalagi di Covid ini kan otoritasnya itu yang diacu ada dua, Satgas, ya Satgas BNPB itu sama Kementerian Kesehatan gitu. Jadi keputusan Kemenpora untuk menunggu dan senantiasa mengacu sama otoritas tentang kesehatan terkait kesehatan, saya kira udah on the track gitu. Udah udah on the track gitu. Tadi dari sisi atlet pemerintah, nah untuk para supporter nih, untuk sobat PR yang saat ini sudah menyaksikan talk show kita, apa aja masukannya? Terutama sekali lagi nih, mungkin banyak yang tadi ya ingin melepas rindu, ingin cepet-cepet nih nonton lagi turnamen olahraga. Apa aja pesannya dari Kang Eko? Ya, saya kira nah kalau buat supporter, saran klise nggak apa-apa ya. Jadi bersabar. Dan saya kira Allah juga maha adil ya. Kenapa? Karena COVID ini sama Allah tuh dikasih di saat era digital. Hmm. Jadi walaupun supporter nggak bisa nonton Liga 1, nggak bisa nonton Persib, bertanding, berkompetisi, tapi saya kira banyak pelipur lara. Pelariannya banyak gitu. ya Bisa nonton apa YouTube-nya, lalu juga bisa nonton latihannya, lewat YouTube, lewat Instagram. Saya pikir, banyak lah jadi supporter juga harus apa bisa menahan diri menahan ego bahwa sekarang ini bukan saatnya kita mengharapkan kompetisi gitu oh jangan lupa ya mas Ayu kompetisi di kita itu kalau dipaksakan pun saya pikir kualitasnya dan daya kompetitifnya juga sudah turun jauh hmm. karena apa karena beberapa pemain berkualitas memutuskan untuk tidak memperkuat lagi klubnya sebagian udah apa udah pulang ke negaranya Karena mereka kan dipotong gajinya gede banget kan. Ya. Jadi mereka tuh mengharapkan uang, makanya mau main di Indonesia. Tapi tiba-tiba gara-gara ada COVID, gaji mereka dipotong oh. besar, mereka udah nggak mau main. Ya. Jadi pemain-pemain yang bagus itu juga banyak yang sudah pulang. Ini Lalu yang kedua, ya? kenapa saya katakan banyak? Menurut saya banyak. Dan yang kedua itu adalah tidak ada degradasi di Liga 1. Kalau ya. misalkan dilanjutkan, itu enggak ada degradasi. Otomatis itu sangat tidak kompetitif. Menarik apa? Menariknya apa? Menurut saya itu pertandingan atau kompetisi tanpa sistem degradasi itu nggak menarik, nggak kompetitif. Jadi hanya sekedar seakan-akan liga ini dipaksakan sekedar berjalan, sekedar beres udah aja. Gitu. Jadi, Jadi menurut saya itu lebih baik fokus ke musim depan saja. Fokus ke musim depan dan bersabar. Ya. Para supporter gitu ya. ya. Jadi jadi dari daripada musim ini dibereskan dengan segala keterbatasan, lebih baik energi yang dimiliki oleh PSSI dan PT Liga difokuskan saja untuk memutar kompetisi 2021 dan saya yakin persiapannya mereka lebih matang termasuk protokol kesehatannya. Jadi kepercayaan publik juga bahwa sepak bola ini tidak akan menimbulkan klaster baru lebih terjamin saya pikir. Daripada Terang. sekarang kan secara uh-huh. ya. Untuk menutup perbincangan kita Kang Eko apa yang Kang Eko ingin sampaikan? Harapan Kang Eko ke depannya bukan hanya untuk sepak bola ya, tapi untuk keberlangsungan liga dan juga turnamen olahraga lainnya di Indonesia. Ya saya pikir olahraga sekarang ini bukan cuma sekedar menjaga kebugaran ya, tapi juga udah menjadi gaya hidup, menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi harus ada yang namanya olahraga harus ada. Tapi olahraga semacam apa sih yang ada di masa pandemi? Nah itu yang kita pikirkan bersama gitu. Tentunya adalah olahraga yang aman buat semuanya. Jadi saya pikir untuk seluruh insan olahraga bersabar ya, bersabar. Dan kita tunggu keadaan nasional membaik. Minimal kurvanya melandai, lalu jumlah kasus menurun, baru kita mulai olahraga yang beneran lagi. Gitu. Ah. Kalau sekarang olahraga buat diri sendiri deh, meningkatkan imun tubuh saja. Gitu. Menarik ya? Jadi kita harus tetap sabar menunggu turnamen bagi tersebut kebola atau olahraga lainnya bisa dimulai lagi. Tapi Kang Eko tadi bilang, kitanya juga harus olahraga ya, untuk naik, menaikkan imun tubuh kita gitu ya. Iya, harus. Oke, okay. Kang Eko menarik sekali perbincangan kita hari hmm. ini. Kita ngobrol, ternyata bukan hanya dari sepak bola, bahkan tadi sampai membahas soal olahraga-olahraga lain, inovasi selama pandemi, dan yang paling penting adalah keberlangsungan dan kepastian dari turnamen, khususnya sepak bola uh, di Indonesia. Kita harapkan tadi ya, harapan dari Kang Eko 
bahwa federasi kemudian juga pihak-pihak terkait yang memiliki regulasinya untuk segera menentukan kapan atau uh, siapa boleh ini ada atau tidak pertandingannya begitu ya itu yang kita harapkan ya Kang Eko ya oke okay. Kang Eko makasih banget sudah berbincang sami-sami terima uh, kasih Ya, semoga informasi yang tadi disampaikan oleh Kang Eko, perbincangan kita juga bisa menginspirasi para sobat PR semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan, ya. Siap, sami-sami. Semoga semua selalu sehat ya di PR ya. Kang Eko juga sehat-sehat ya, Kang ya. Amin, insya Allah. Terima kasih. Terima lagi di kolom pikirrakyat.com. Ya, insya Allah. Ada pertanyaan Kang Eko soal olahraga ya. Terima kasih banyak untuk Kang Eko. Atur nuhun. Dan juga terima kasih banyak untuk sahabat PR yang sudah menyaksikan perbincangan kita hari ini dan nantinya akan ada perbincangan lainnya tentunya berkaitan dengan pandemi COVID-19 dan juga kita berharap bahwa para sobat PR ya semuanya untuk tetap menaati protokol kesehatan yang aja tetap gunakan masker tetap uh, cuci tangan anda jaga jarak anda dan tetap menjaga kebersihan di lingkungan sekitar anda saya Pak Saya Putri bersama dengan Kang Eko Nur Kristianto. Halo kan? Kita mau ya. dulu ya. Sampai jumpa lagi di okay. Talk Show. Sampai jumpa lagi. PR Digital selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.